ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരീക്ഷ മാർച്ച് മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല ഗ്രേഡോടു കൂടെ നല്ല മാർക്കോടു കൂടെ പാസ്സാകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ട് നല്ല സ്കൂളിൽ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണം എന്നും പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും നല്ല ഗ്രേഡോ കൂ ഗ്രേഡോടു കൂടെ പാസ്സാകണം എന്നും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വളരെ ട്രിക്കോട് കൂടെ നല്ല ഗ്രേഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രേഡ് കുറയാനും അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് പാസ്സാകേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് ശതമാനത്തിന്റെ മുകളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡോടുകൂടെ പാസ്സാകാനും നല്ല സ്കൂളിൽ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാനും സാധിക്കും സോ എന്താണ് ആ ട്രിക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഇത് ടെക് ഫോർ യു ചാനലിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി എസ് എസ് എൽ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാം അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പി ഡി എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അതേപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുതൽ ഡിപ്ലോമ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡിഗ്രി പി ജി ഓൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ടിപ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അലോട്ട്മെന്റ് അഡ്മിഷൻ റിസൾട്ട് ചെക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക് ഫോർ യു ചാനലിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലായ അതിന്റെ ലിങ്ക് വിലയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതിലായിരിക്കും ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് ത്രീ ഒക്കെ അതിലായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഗുണകരമാകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക സോ ആ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൗട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആളുകളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാലോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരിക്കാം സ്കൂളിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അലസി നടന്ന് കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയും ആയിരിക്കാം നമ്മളെ അറിയുന്ന നമുക്കറിയുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയുന്ന നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു ടീച്ചേഴ്സും അധ്യാപകരും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എക്സാം ഹാളിൽ ഉണ്ടാകില്ല വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരായിരിക്കും നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യുക സോ കോപ്പിയടി പോലെയുള്ള ഉടായ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പേപ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയ ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതും വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സും അധ്യാപകരും ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ആൻസറുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ പോലും നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ എ പ്ലസ് നേടേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എയിലേക്കും ബി പ്ലസിലേക്കും ബിയിലേക്കും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതേപോലെ ജസ്റ്റ് പാസ്സാകേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ തോൽക്കാൻ വരെ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് അധ്യാപകരെ ചില മൂഡ് പോലെയാണ് ചില അധ്യാപകർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കു കൂടി വരാം ചില അധ്യാപകർ
മാർക്ക് ഇടാനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാനും ടീച്ചർമാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാനുമുള്ള ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോറി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാമിന് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നര മണിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വന്നു നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇരി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ ടു രണ്ട് മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ഇത് എന്താണ് ഈ കൂൾ ഓഫ് ടൈം കൂൾ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാനും പെൻസിൽ എടുക്കാനും പേന എടുക്കാനും ഒന്നുമുള്ള സമയം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ട്രിപ്പ് ട്രിക്ക് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കുറച്ചറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വേറെ പാറ്റേണിൽ വെക്കുക തീരെ അറിയാത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ഷീറ്റിലാണ് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആൻസർ ഷീറ്റ് എടുക്കുക നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർജിൻ വരക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാർജിൻ വരയ്ക്കുക ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ട ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതുക ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല കുത്ത് കോമ വെട്ട് വര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ അത് നിങ്ങളെ നോട്ട് ചെയ്യും സോ നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത് പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി കൂട്ടി അക്ഷരം ഒഴിവാക്കുക അറിയുന്ന ആളുകൾ മാത്രം കൂട്ടി എഴുതുക അല്ലാത്ത ആളുകൾ എഴുതരുത് അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ടീച്ചേഴ്സിന് നോക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് കൂട്ടി അക്ഷരം എഴുതാതെ ഓരോ വരിക്കും സ്പേസ് വിട്ടുകൊണ്ട് നീറ്റായിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ അറിയാം പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കുറച്ചേ അറിയൂ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഒരു കോം ഇടുക ശേഷം മാർജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് രണ്ട് മാർജിൻ്റെയും ഉൾഭാഗത്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എന്താവും ഇതുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസുകൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കോമ ഇടുക ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക ബി ഇടുക അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക സി ഇടുക അതിൻ്റെ ആൻസറും എഴുതുക ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് മുഴുവൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ഇടുക ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്കാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാർജിൻ വരക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ആ മാർജിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ഫോർമാലിറ്റീസ് അതേപോലെ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ആ ആൻസറുമായിട്ട് ബന്ധം വേണം ഇല്ലാത്തത് എഴുതരുത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അതിൻ്റെ ആൻസറും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോവുക സ്പേസ് ഇടാതെ അതായത് കുറച്ച് ലൈനുകൾക്ക് സ്പേസ് വിടുക മല കയറുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എഴുതി പോകരുത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുക ആദ്യ പേജിലും രണ്ടാമത്തെ പേജിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ എഴുതുക ശേഷം കുറച്ചറിയുന്ന ആൻസറുകൾ കുറച്ചറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുറച്ചറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീരെ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതുക അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുടെ ആൻസർ എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് കൂടും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക സി എന്നുള്ളത് സി പ്ലസ് ആവും ബി എന്നുള്ളത് ബി എന്നുള്ളത് ബി പ്ലസ് ആവും പക്ഷെ നല്ല ഗ്രേഡ് വാങ്ങുന്ന എ പ്ലസ് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എ ആവാനും ബി പ്ലസ് ആവാനും ബി ആവാനും വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തേർഡും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് അതേപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തരാം അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിസ്സ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ 